ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಿಧಿಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಛನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ವಯಸ್ಸಿನ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿದ್ರೂ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವೆಟಿಲಿಗೋ ಅಂದರೆ ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಹೋದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೆಟಿಲಿಕೋ ಅಂದರೆ ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ವಿನಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಬಿಳುಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಫೇರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಈ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವೋ ಆಗ ಆ ಜಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ತೊನ್ನು ರೋಗ ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಬಹುದು ಇದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗೋದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ನೇ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜಾಗ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆರಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದು ಬರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೆರಿಡಿಟಿಯಿಂದನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಂಡ
ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಓಕೆ ವೆಟಲಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾ ಅಂತ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಏನೇ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತನ್ನೆರಡು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರೋದು ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಾಟ್ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ರುಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಅಷ್ಟಗಳ ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೀನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ವೈಟ್ ಥರ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಶುಭ್ರ ಹಾಲಿನ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಟಿಲಿಗೋನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕುತ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅದೊಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೂ ಅದು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅನ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ತುಂಬ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಪ್ ಟಿಪ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆರಳ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸೊ ಈ ವಿಟಿಲಿಗೋ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೇಯರ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಬಂದಾಗ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಲಾಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಥರದ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಥರದ ವಿಟಿಲಿಗೋ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 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 ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಟಿಲಿಗೋ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ಯಾಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್
ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಈಗ ಅವನು ಲೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಂತು ಅದು ಓಕೆ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ್ವಿ ಆಗ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ರು ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು ಅದು ಅವನ್ಗೆ ಓಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲೈಸ್ ವೀಟಿಲಿಕೋ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲೈಸ್ ವೀಟಿಲಿಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ ಸುತ್ತ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಬೇರೆ ಇದು ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಬಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀವೇನು ಹರ್ಬಾ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರೀಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಚರ್ಮದ ಕಲರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ರೀಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಮಗು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬರೀ ಲೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸಿನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಯಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಕಾಗಿ ಎಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆ ವಿಟಿಲಿಕೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಗೀತಾರನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ರೆಸಿಪಿ ಕ್ವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡೋ ಹೊಚ್ಚು ಇತ್ತು ಗೀತಾ ತನ್ನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಫೂಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಯಾರೋ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿಸೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಂತ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗಬಹುದು ಗೀತಾ ಆ ಸೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೇನು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕಿತ್ತು ಗೀತಾರಂತೆ ಆಗಿರಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿರಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನಲ್ಲ ಪುರುಷರ ಲೈಫ್ ಕಠಿಣ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸುಲಭ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ ಸ್ಪೀಡಿ ಕಲರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬರೀ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇರ್ ಕಲರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳಿರ್ತವೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪತಂಜಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತತ್ವಗಳು ಎಲೋವೆರಾ ಬೇವು ಅರಿಶಿಣ ಶ್ರೀಗಂಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಊಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಊಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇನಾದರೂ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಸೆಂಚುಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನದು ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಹೇ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೈಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಅರೌಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ನಮಗದು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸೀರಮ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆದು ಅವ್ರದ್ದು ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗಲೂ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ರೀಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ನಯಾನ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಝಿಂಕ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ಯಾಚಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಿಳಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಮಾ ಹಲೋ 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 ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಮೂಲಿ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸಿದ್ವಿ ಅವರು ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಸಿಲಿನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೀಗೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಲೇಶ್ವರಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ಸರಿ ತೋರ್ಸಿದ್ವಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡೇ ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಡಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಡಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಇವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಾದ್ರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್
ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಎರಡು ತರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಥದೆ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೊಣಕೈ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೈಕನ್ ಪ್ಲಾನಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಆ ಲೈಕನ್ ಪ್ಲಾನಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಸಿವ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತುರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೆರೆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬರೋ ತನಕನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಇಸ್ಬುಗೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ನ್ಯೂರ್ ಬೈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಸ್ಬೆ ಇರಬಹುದು ಲೈಕನ್ ಪ್ಲಾನಸ್ ಇರಬಹುದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ತಡೆಗಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಟ್ಟಿಲಿಗು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಗೆ ತಡಿಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಕಟ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊಣಕೈ ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಹೀಲ್ ರೀಜನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕೇರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಡಯಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತನಕ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲೆನೋಸೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಸನ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಯ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಕ್ಲೋತ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಉಲ್ಲನ್ ಇರಬಹುದು ನೈಲಾನ್ ಇರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಒಂದೇ ಥರದ ರೊಟೀನ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೋತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲೋಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗ
ನೀವು ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಶಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಡಯಟರಿ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಸ್ನ ಹೇಗೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಓ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗಿದೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರಿಗಾಗೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರೀಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಪುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋ ಕಾಯಿಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗೂ ಕೂಡ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಭಯ ಇಲ್ದಿರ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ದಿರ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂದರೆ ತೊಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ವಿನಾಯ್ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ವಿನಾಯ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಸನ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಎ